。哎妈，我们今儿同学聚会，对，得和你玩点。你这玛丽玛瑙，你就弄着写完作业，让他们睡了啊。行行行，就这么着啊。哎，我说你你。我一转身，您走了你，你过过过过，接接着坐，接着坐，过过不行，过量过量，真过量，别装啊！我可知道你能喝多少啊！能喝多少？我媳妇儿，你问他知道。别别别，你少来，少来，喝了啊！今天毕业十六周年，情况特殊，你放开了喝。不管了，你想跟谁喝跟谁喝，冤枉我。想跟谁喝跟谁喝，我想跟你喝呀。哎，好哎哎。这两口子这要拼酒了啊！来喝喝喝喝喝，来，都是同学啊，知根知底的。我还真得敬我们家田野一下，干杯！好，来，倒倒满倒满。来，来，这第一杯啊，我先得谢谢我们家田野，十六年前嫁给我了。嗯，一块儿啊，遮一块儿。第二位，谢谢你给我生了这个玛丽玛瑙，让我儿女双全。哎，好、哦。还有这第三杯，看美出啊，这是啊。<笑>那什么，单我买完了啊，我先走了。哎，什么情况啊？你不喝酒还早走，真讨厌！我说你别在这打岔行不行啊？人家两口子在这秀恩爱呢。第三杯啊，祝你幸福马克同学，也祝你幸福。说什么呢？这你单身汉，你不懂，人家俩人说他们俩这个幸福呢，幸福啊，幸福。幸福。我也跟你上学的时候还跟他俩关系这么好。哎，你想想，他俩一毕业就结婚，半年孩子就生出来了，现在孩子这么腻歪。哎，马克，你最近有点胖啊，田野还是挺美。哎哎哎。马克，嗯，没事吧？喝的有点急，马克，我有点头晕，我先回去了。哎，等会儿，咱一一块走。哎，你你不能走啊！咱多长时间没喝了，咱今儿得好好喝点，行不行？是啊，你们那么久没聚，好好叙叙，我自己回去就行了。哎，那我也不放心。媳妇儿回家，行啊，你媳妇儿不就是我媳妇儿？你大爷！讨厌，慢点啊，慢点，慢点啊！哎，坐在那边。哎，等等，你们俩等等。马上起风了，一会儿。你不冷吗？我没事儿。哎哎哎，你们俩能不能别跟我面前秀恩爱啊？开车去。就坐前面吧。你们让他坐后边，他不舒服，我宽。啊，昨晚妈哪儿啊？你也少喝点，到了以后我给你打电话。不用，你办事我放心。不了。我想起以前了，以前上学的时候，每次同学聚会
也都是你送我，用自行车。你们家老马冯和比高，我不送你谁送啊？不过结婚以后，你倒是把他爱喝酒这毛病给搬过来了。现在不管着他，他照样放开了。听他说，你酒量也还行、啊，能喝点儿。我怎么没见你喝过呀？老是咱们仨在一块儿，当着你的面我哪敢喝？酒品不好，怕我笑话？谁说的？我是怕我喝多了没人送你回去。什么？我帮你。包里有瓶水。好。对。这什么时候的事儿？知道吗？咱们班这些同学，你知道我最讨厌谁吗？漂亮，哎，转不多。我也看出来了，嫉妒是吧？我嫉妒他干嘛呀？是他这事业上挺好，对吧？嗯。可是现在呢，不还是孤孤零零的一个人吗？他为谁在那守身如玉呢？我告诉你啊。我最讨厌的人就是你，凭什么？嫉妒我、啊？我就一中学体育老师，一月挣的还没这桌饭多呢，你嫉妒我、啊？不是，咱不说这些饭啊，你说这当年毕业的时候，你是一朵校草，对不对？哎，是不是？你就娶了人家田园野这朵校花，而且到现在还这么幸福，对不对？哎，刚才还在咱们面前秀恩爱呢。而且你是一儿一女，儿女双全，对吧？哎，瞧这脸上，这脸上写着俩字儿啊，幸福啊！哎呦，真是！哎呦，你再说我啊，我他妈都快离第二次婚了，怎么这些年干嘛呢？你说都到咱们这岁数，咱求什么？不就求个稳定吗？就这稳定，我就求不来。哎，哎，来来来，喝点这个啊！我现在开始喝这红毛药酒了啊！回头我打算把这离了，然后我找一年轻的啊！我让，我让他给我生一儿一女啊！到时候我得追上你。<笑>哎，同学们，来来，你们也尝尝这酒，不错啊！来来来，给我来。我这车里还有两箱啊啊,啊！我尝尝。喝完是不是能生儿子？哎，我给你给你拿。来来王小米是祖传的兵种，谁呀、啊？快打给我！哎呀，就喜欢老韩平时一声不吭，戳你的时候一刀毙命那劲儿。哼，我也就是看他平时给我发工资的份儿，我懒得跟他一般借。还有你，还有脸笑呢？我的智商再低，就是低到地面上去，那你的智商？
最多就在海鲜面前。可是我美呀、啊，嗯，可不美嘛！你们村里你最美，我还大呢，哪大呀？我男人缘好。哦，怪不得公狗老咬你。哎，狗主人公里面有你的真爱吗？那也得分怎样的真爱了。比如说那种又没钱又爱惹事儿的，就像你们家秋风那种的，这种真爱我还真不敢要。嗨，就说你的问题呢，怎么还插话题儿啊？哈哈，说不过我了是吧？不不不不，瞧你这伶牙俐齿的劲儿，还处于一种无知的状态。老韩，你没告他呢？跟他说了也没用。干嘛呢？你咋打哑铃呢？看来你是还不知道呢。行，那就让你看看吧。不过可不许咬人啊！你在网上找那只网红狗，被你们家秋风给拍砸了。现在人狗主人正号召十几万粉丝声讨你们呢。你那宠物狗工作室最近估计是没戏了。老韩，我要请假。不，哎呀，你要再不放他走的话，估计咱俩就该挨咬了。二十，成交。但这一赌你赢不了，人家是真爱，不会分的。不可能！钥匙。我记得你当初念书的时候，吃的就是这苦药。你还记得？当然记得。他就不记。这老马，跟我说说吧。不过你也不能就因为这个跟他离婚，到底为什么？因为日子过不下去了，因为每天的日子都是一样的，看不到任何希望。早上就一句起了，晚上就一句睡了，改成早安晚安都不行。这应该知道，老马关心啊，全都放在心里。那你这么会关心人，你怎么还单着呢？我不一样。人到中年，都一样。我知道，老马呢，是挺好的。我这么一个女的，三十多快四十了，还跟他提离婚是挺作的。都有两个孩子了，好好过日子吧。可是我不甘心啊。凭什么呀？我从大学毕业就嫁给他了，从那个时候开始，我就是谁谁谁的妻子，谁谁谁的妈妈。我凭什么不能做我自己呢？对不起啊，我该跟你说这些。没想到，会这么难受。心疼老马的，我知道，我确实是个挺糟糕的女的。我是心疼我自个儿。我跟老马离婚，你心疼你自己的吗？我跟老马最好，我是最希望他离婚的。嫉妒他的生活，嫉妒他娶了你这样的妻子。可是最不想看到他离婚的，也是我。因为我只有看到你幸福，我才会安心。刚刚我说我跟他不一样，是因为我心里边一直想着你。在我一个人难受的时候，只有想着你。行的，你放开我啊！让我抱抱丽丽，丽丽
您觉得怎么样？挺好啊。<笑>哎，你这计划书我没什么可问的。哎，我说你这人挺有意思啊，怎么还带个吉他呀、啊？我这不是吉他，是贝斯。待会儿我们乐队有演出，玩乐队的，可以啊。哎呦，就你这样的，你还弄什么宠物摄影啊？你这不对路，你应该传一音乐项目。我倒想对路了，我这音乐情怀哪儿都好。就是不赚钱，您敢投吗？但是我这宠物摄影就不一样，空间特别大。咱们做个 A P P， 我上门给您拍也行，您到我店里拍也行，拍照就像送外卖一样，肯定特别赚钱。哎，你这想法挺好，是吧？嗯，那你看看这个，我这有非常详细的计划。啊，王小蜜是不是有病啊？你才有病呢！你看你那照片怎么拍的，全是虚的，微博上多少人骂我，你知道吗？你说咱们那工作室接我一个客户吗？第一个客户还让你气跑，你跟前有仇是吧你？哎，姐，这这是我女朋友，我们属于家庭内部矛盾，不耽误您投钱。哎呀，一屋不扫，何以扫天下呀？你们小两口啊，先把工作室救活，咱们再说。哎，姐，姐，王秘，你是不是跟钱有仇啊？你当着他爷爷面发什么疯？哎，这位先生，你还没给钱呢，给我点钱。没钱，老板，切条腿。哎哎，你先给我点钱，有什么事回家再说。哎哎，什么情况啊？妹子，要大哥帮忙吗？这是我们家庭内部矛盾，跟你有关系吗？这是我媳妇，还是你媳妇？认识你？黄小米，哎，差不多得了啊。郭哥，这就是你不对了，人家都不认识你，你干嘛呀？你这敢说？你跟你有啥关系？什么你忘了？给我打了啊！打！那你们这边让我打，我照死了打！给我打！打！完了给我打！你就完死了打，没法打！用力啊！用力啊！照死！打呀！打呀！打！打！啊！快走！快走！我都没事了。哎呀，追呀追！别让他跑了。什么叫冲动是魔鬼啊？啊，多大人了、啊、干这种事？我还不是为了保护你啊！你别保护我呀！我要走，你干嘛不让走？我能让你一人不管吗？真逗！得了吧，你就是自己爱打架。我爱打架，人家脑袋上那酒瓶子可不是我抡的。那不是我为了谁呀、啊？我要不去论坛，那么多人打你，你早被打死了。哼，谁死还不一定呢。要不是你拦着我，我就弄死他了。你再去弄，有种你现在就去，我绝对不拦着你。只要他现在让我出去，你看我不弄死他。我放你出去，走，走，走，走，走，走，走，干嘛呢？啊？闹怒了吗？派出所啊，这是。那哥们根本就没事儿，他脑袋是红酒，根本不是血。红酒和血我还分不出来吧？别跟我啰嗦，出去做笔录去。走，做笔录去。就你一个人。看什么看？给你时间再好好想想啊本拿着了吗？啊，弟弟可都睡着了啊！您先睡吧，我今晚不回去了，我得在家写作业。啊，行，那个来回折腾也挺麻烦的，那奶奶就把大门反锁啊。行，你放心吧。放了我吧，好不好？熬夜啊，对皮肤特别不好。您看，您那黑眼圈都出来了，我瞅着都心疼。我告诉你，别在这儿给我耍贫啊！说说，人是怎么被打的？我没打人，我也是受害者呀、啊。我现在还记忆犹新呢。月黑风高杀人夜
，那老流氓见色起意，对我女朋友是动手又动脚。于是乎，我，当时给我说评书了是吧？我提醒你啊，老老实实交代问题，别给我油腔滑调。你知道什么情况？咱们带回来几个孩子。这姑娘太逗了，广告牌没招的没惹的，让她砸个稀碎。小姑娘脾气还挺倔啊，那就先晾晾吧，过会儿就知道自己错误了。孩子，我不是吓唬你啊，站着好好想想。今天你爸妈不来接你，你就走不了，听明白了吗？小妞。挺拼的，管不着，脾气还挺大。哎呀，作为姐姐得劝你一句啊，没事脾气别这么大。我跟你说，一个女孩子家这么大脾气，在社会上就会吃亏的，知不知道？拿来我看看。哎，有这么大口子呀？幸好没感染。哎，我跟你说呀。天天呀、啊，让猫抓着挠的，你随时带着这些东西，你要不及时消毒，它就容易留疤。你说你那么年轻的小女孩留一疤多难看，是不是？疼啊，忍着点啊。喂，不是你轻点儿。好，马上就好。你兽医、啊，我跟兽医是同行。谢、啊。不客气。啊，为什么砸那广告牌啊？看着不爽。哎，我年轻的时候也看什么都不爽，就比方说那易拉罐，走路上我不踢两罐，你都走不动道。我跟你不一样，我年轻了也觉得自己跟谁都不一样，可恶心了。我就是觉得吧，这世界越来越无耻。哎，你这么说话吧，让我想到了一个电影。估计你这个年龄的女孩都没看过，叫《这个杀手不太冷》。你知道电影里面那个小女孩问那个老头说：“人生是一直这么苦，还是只有小时候才这么苦？”你知道那个老头怎么回答的吗？他说：“一直这么苦。”原来你看过呀？<笑>其实吧，我拿那广告牌啊，是因为我看广告牌上那人不爽。哎，有个性啊！我喜欢，你这很有年轻时的风范啊！不是你看着也不大呀，我十五，你多大？我比你大十岁啊，我二十五吧。你二十五啦？这么老了都。嘿，我刚对你们零零后有点好感，现在全没了。哎，你等着，小丫头，你等十年以后，有个小屁孩跟你说，你这么老了，他这么问你，你看想抽他不？对不起啊，我不是那意思。我就说你都这么大人，怎么还在派出所里待着呀？犯什么事儿？我跟你一样，看一个人不顺眼，直接拿酒瓶子给他砸了。我去！你开慢点儿，你可以这么快，我什么都看不见。怎么，还是不接？这会不会出什么事、啊？不会的，这么大孩子闹一下情绪，累了就回家了。等他知道你们已经离了婚，或许就能理解了。我还没想好要告诉孩子呢。啊？那你就打算让他这么误会下去？啊？我情愿他生气，也不想他伤心。真不理解你们女人的逻辑，不是你身上掉下来的肉，你当然不懂。啊，我给老马挂个电话，看看丽丽是不是找他去了。别，那老马要是问你，丽丽为什么不回家，怎么说？那我就实话实说
这事儿你怎么实话实说啊？我规规矩矩喜欢你这么多年，哦，等我知道你离了才跟你说出来，我没什么对不住他的。不用你说，丽丽不会告诉她爸爸的。你怎么知道？我自己生的孩子，我了解。我倒是希望老马早点知道这件事儿，窝囊一辈子呢，好不容易看到点希望，不想再拖下去了。当着老马的面来个痛快的，就算被他打一顿，也值。你倒是想的简单，这事儿能痛快吗？要是能痛快，至于瞒着离婚不说吗？首先呀，你态度得端正，知道吧？警察把你抓进来是为什么？就是让咱们悔过当初，不再犯同样的错误，对不对？所以呢，咱们态度一定要端正了，然后呢，再嘴甜着一点。就遇见跟你爸差不多大的呢，你得叫他叫警察哥哥。然后呢，你再扮演点小可怜，再挤两滴悔不当初的眼泪出来。我眼上说你要不要？你这么有经验，为啥来的？哎，作为一个前辈，我还是要嘱咐你一句：虽然人生重在经历，但是有些事情经历一回就够了，真没必要当家常便饭。谢谢。好，这交朋友来了是吧？凳子刚才在哪儿放着的？这帮小年轻的，大晚上不在家待着，出来瞎嘚瑟什么东西？你，二号审讯室。在哪儿？我带你去。先过来围殴我的，他们先打了我好几下，我我才还手。我属于正当防卫。你伤的？多新鲜，怎么还成疑问句了？那你说吧，你用什么拍的？酒瓶子。酒瓶子呀，我倒是想用苍蝇拍，我也拍不着。够有经验的。这都是工作经验呀、啊。你知道我们宠物店那帮小狗一块儿闹腾，我就把那闹腾最凶给提溜出来，给他收拾收拾，其他的狗全服。那我问你啊，你男朋友动手了吗？当然没有了，你看他那个儿，他像是动手的人吗？他就是一怂货，嘴皮子上厉害，他近身搏斗还不如我呢，腿一伸还没我胳膊长，那不可能。你说吧，他今天下午挨了一下午的揍了，他还给抓起来了，多委屈啊！要不您先把他放了吧？那你男朋友承认这人是他伤的呀？您能先给我女朋友放了？这里面跟他真的一点事儿都没有。你俩够逗的啊！抢着在这认罪是不是？缺心眼的货，你说，哎，又不是挨枪子的事儿，是吧？警察叔叔，这事儿真的跟他没关系，真是我干的，你就先把他放了吧，好不好？警察哥哥，嗯，这回就这么着了啊，下回可不能这样。媳妇儿在家等着呢，我得先回家。我不能破坏你的幸福，对不对？你得继续幸福着，别絮叨了、啊，行不行啊？行行行行行行那改天再约啊，再约再约，坐好了，坐好了，回，哎，好，走吧，师傅，走吧，哎，<笑>他怎么现在整到这么差呀、啊？这是你爸号吗？啊，不是你哪个同学的吧？串通好来骗我？我说你不信拉倒啊。你妈呢？给你妈打电话。她更顾不上我。我看你人家是经常进来着的，你哪个学校的？又不说是吧？行，哎，手机没收了啊，自个儿好好想想，我治不了你了。
？喂，大伯，我回来了，我喝多了。胃难受，那个我从都没水喝呀、啊。嗯，这老马是不是喝失忆喝断片了？他把上午离婚的事儿给忘了。得给太太时间适应。我知道了，老马。应该是不想离。啊！丽丽，你们家孩子大街上破坏公务，把人广告牌给砸了。我们这是朝阳区花市路派出所，过来领些人吧。哦。你干嘛呀？你还不走？别让丽丽再看见你了。哎，等一下，你把这两万块钱拿着，万一交罚款，改天还你。就别跟我客气了，回家之后给我发个信息。再说吧。在这儿等会儿啊！哎，怎么回事啊？以后你找男朋友啊，可得擦亮眼睛，别找这种碍人事儿的。我觉得男朋友挺好的呀，能陪你打架，多爷们儿啊！女生我又不是战场，哪来那么多血雨腥风？等你长大就明白。见鬼了！你们有没有看到那个小姑娘？就是这样子的，你们给我打电话让我来接她的。对对对，就这么高，就这么高，挺漂亮的。胡言祸水。行了，看你妈呀，可比我妈温柔多了。对对对，要是我妈跟这儿来接我，都得拎着菜刀来。赶紧回去。哎，还你这道具啊！谢谢。叫什么名？我还不知道呢。社会上的人啊，别乱留联系方式啊！有缘千里来相会，无缘对面手难牵。不好意思啊，我们家孩子造成的损失，我们作为家长一定会赔偿的。市政部门啊，算出钱以后，我会给你打电话。啊，好的好的。这孩子回去好好管管。一定，走吧。哎，手机。走，放饭。你别招手了，走，放个地方。放个地方，小木屋啊。那么多话。
，打架的事儿我一人扛就行了，你跟这捣什么乱呀、啊？你毛病吧，特喜欢跟那待着。你傻不傻啊？一看你就没经验。这种事儿我能由你有经验？要留案底的你知道吗？你一姑娘，人一查你全是前科，多不光彩、啊。你光彩？你马上就要到事业单位去上班了啊！你再留一前科，你还能去吗？爷还不稀得去呢。我一老爷们儿，我干嘛让女孩管我呀？真逗！哎哎哎哎哎，你干嘛去？管着吗你？不是我不管你，谁管你啊？这打一宿架，折腾一宿，还不能为了你？什么叫为了我呀？你你有完没有啊？我已经一宿没睡了，你放过我行不行啊？啊，好了好了好了，前面有一包子，特别香，咱俩吃包子。我看你像包子。走走走走走走，服务员。再给我来碗粥。嗯，你怎么不吃啊？凉了不好吃了，我吃了啊。哎呀，我真的是吃不下呀。咱俩在一块有八年了嘛，啊？你觉得这八年你有一点长进吗？有啊，我那会儿跟你一边高，我现在比你比高这么多。八年前吧。你就因为打架进过派出所，那时候觉得特刺激，特好玩。哎，你现在还这么觉得吗？故技重游，看看意思咋？不是老说我说话不过脑子，你倒是过来啊！你过猪脑子，我妈给你剁了，你信不信？不是，宝宝贝，你怎么了？你你急什么呀？是不是你妈催你结婚啊？接就接，谁不接谁孙子。我不想接。我不想我的孩子生出来有这么一不着调的爸。不是我怎么又不着调了？就算我不着调，不着调不可怕，可怕的是知道自己不着调还不努力改。我这不是努力改人了吗？你努力到正地方了吗？啊，钱钱你一分钱都没赚着，打架已经到上瘾的级别来了。今天是幸运，我拉着你跑，快下回你没那么幸运呢。啊，你开瓢了，破肚了，躺医院了，肠子挂在那，怎么办呀？你负责任吗？我怎么办？你爸怎么办啊？我这问题有这么严重吗？什么就负责任了？我怎么就不负责任了？我在外面当老虎，我在你面前就是只哈喽 l l o Kitty。王小米，咱俩好了八年了，八年你都管我要电话，我从来就没留过，我怕你起什么幺蛾子。我爸妈这本来就不同意咱俩，天天变着花样的往家里各种女的，我都不正眼瞧。我这为了你，我把烟都戒了，我还不负责任？天地良心！我听出来了。咱俩聊了，压根就不是一回事儿。你聊过去呢，我聊的是未来。什么过去未来，咱俩都别聊了啊！我今天给你负一大责任，咱俩现在回家，分头去掏户口本，民政局门口见。你要不去，你别说我不负责任。这聊天怎么能聊成这样啊？我觉得咱俩都冷静冷静吧。啊，这么多问题呢，你刚才也说了，你父母都不同意是吧？行了，那谁也别耽误彼此了啊！这么着。你什么意思呀、啊？啊，你是不是不想跟我结婚啊？你说实话，你是不是就没打算跟我结婚？你话说的明白干嘛呀？必须说明白了，你是不是外面有人了？你有完没完啊？我天天和你在一块，我哪有时间找人啊？啊，那行，那先先吃。我觉得天天这么闹，真挺没劲的。又要分手是吧？我给你脸了是吗？我哄你半天了，我可分吗？谁不分谁他妈孙子！行。我就看看谁是孙子。喝杯酸奶，醒醒酒吧。对不起啊，昨天晚上麻烦你了。哎，吃完早饭再走吧。想吐，吃不下。啊。昨晚上看点脏东西，恶心。你不等我一块走了？没事，这孩子，你跟他说了？我没有。哎，马克，离婚的事儿，要不先跟孩子们说了吧？这样的话，玛丽肯定记恨我。干嘛记恨你啊？你是觉着不方便是吗？没事，这些日子我可以睡沙发上。不用，我可以搬出去。要搬也是我搬出去，干嘛你搬
，离婚是我提出来的，还是我搬吧？都说好了，先瞒着他们一段时间吧，就算是搬了，也慢慢搬呗。都这样了，慢慢搬跟现在搬有什么区别吗？那行，先吃饭吧。